ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర నీకు నువ్వే శ్రీరామరక్ష నీకు నువ్వే అన్ని ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బెస్ట్ పర్సన్స్ అంటారు కానీ చాలా మందికి ఆ సపోర్ట్ ఉండదు ఇంట్లో నువ్వు రిలేషన్షిప్ లో అది అమ్మాయినా నాన్నైనా అక్కయినా తమ్ముడైనా ఎవరైనా కానీ నీ విషయాన్ని చెబుతుంటే ఎదుటి వ్యక్తి హృదయపూర్వకంగా రిసీవ్ చేస్తుండే ఎందుకు చెప్పరు అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్ని కాపాడుకోవడానికి కొంతమంది అబద్ధాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు అందుని ఎప్పుడైతే నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అందుని ఎమోషన్స్ లేకుండా చేసుకో ప్రేమ వద్దు ద్వేషం వద్దు మీరు ఇప్పుడైనా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అతిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే బోల్డ్ అన్ని క్వశ్చన్స్తో వచ్చేసాను నేనైతే థ్యాంక్ యూ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బెస్ట్ పర్సన్స్ అంటారు కానీ చాలా మందికి ఆ సపోర్ట్ ఉండదు ఇంట్లో మరి అలాంటి వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం నుండి ఎలా బయటపడాలి అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా బయట వాళ్ళైనా మన యొక్క సమస్యల్ని తీర్చడానికి టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అని రెండు ఉంటాయి టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంటే ఉదాహరణకి లీగల్ ఇష్యూ వచ్చింది ఒక లాయర్ ఏదో అకౌంట్స్ సంబంధించి వచ్చింది ఒక చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఒక డాక్టర్ లేదా ఇతరత్ర ఏమైనా ఒక ఇది కెరీర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కెరీర్ కౌన్సిలర్ దీస్ ఆర్ టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ అలా కాకుండా ఎమోషనల్ సపోర్ట్ నాకు డిప్రెషన్ వస్తుంది నాకు ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది నాకు బాధ కలుగుతుంది ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేనేముంటానంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎమోషనల్గా వీక్ అయ్యావో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా నాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కానీ వాళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది డ్రిపర్స్ గేర్లో వద్దాం ఎవరి మీద ఆధారపడ్డావు నువ్వు అండి ఉదాహరణకి నాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక ఫ్రెండ్ ఒక తెలుసున్న వ్యక్తి గ్యారంటీ ఉందా ఆ వ్యక్తి నీకు ఆల్ టైమ్స్ నీ యొక్క ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని కరెక్ట్ చేస్తాడని నో సమ్టైమ్ చేయగలడు చేయలేకపోవచ్చు ఆమె కానీ అతను కానీ తర్వాత ఈజిట్ గ్యారంటీ ఏదైనా గ్యారంటీ ఉందా మోసం జరగదని ఇక్కడ నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా చాలామంది వాళ్ళు నిజంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారా లేదా అని వాళ్ళ పొటెన్షియల్ గమనించరు వీళ్ళకున్న బాధ ప్రెషర్ తీసి అవతలు పెట్టేయాలి కాబట్టి ఇంకొకరికి ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు వీటిని అన్నింటిని ఎలా చెప్పాలి చెప్పారు దీప చాలా అత్యద్భుతం వరడు అవతల వ్యక్తి అసలు ఇతన యొక్క సమస్యలను తీర్చగలని కెపాసిటీ ఉందా లేదా అని కూడా ఆలోచించరు అది రైట్ అది అయితే ఇక్కడేంటి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఆధారపడుతున్నావో నాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు టైం ఉండకపోవచ్చు ఆల్ టైమ్స్ టైం ఉండకపోవచ్చు మోసం జరగచ్చు లేదా వాళ్ళు మోసం చేసేందుకు అలా అవకాశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయని గ్రహించవచ్చు వాళ్ళు చేతులు తెచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్నిసార్లు మన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఏదో కారణం చేత అందరూ చేస్తారని అనుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయితే వాళ్ళకే వర్క్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఎంతకాలం చూస్తుంది నాన్న ఎంతకాలం చూస్తాడు అన్నయ్య ఎంతకాలం చూస్తాడు తమ్ముడు ఎంతకాలం చూస్తాడు తెలుగులో సామెతుంది ఏడ్ చే అదే రోజు చచ్చేవాడికి ఏడ్ చేవాడు ఎవడు అని సో అందుకని ఏంటంటే అసలు రూట్ కాజ్ని పట్టుకుంటే రివర్స్లో అన్నాను కదా ఎవరు లేరనుకుందాం అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడైనా హ్యాండ్ ఇస్తే అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ప్రతిసారి నిన్ను కరెక్ట్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అసలు ఉన్నవాళ్ళకి నిన్ను నీ సమస్య నుంచి బయటపడేసేంత కెపాసిటీ లేకపోతే అప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర నీకు నువ్వే శ్రీరామరక్ష నీకు నువ్వే అన్ని ఆ నీకు నువ్వే అన్ని అనే టైం వచ్చేసరికి ఎవరు హ్యాండ్ ఇచ్చినా కానీ ఎవరు నేను ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ చేయకపోయినా కానీ నీ మీద నీకు ఒక నమ్మకం నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకునే గుణం నిన్ను నువ్వు గౌరవించుకునే గుణం నువ్వు ఏదైనా సాధించగలననే ఒక ఒక ఆత్మవిశ్వాసం ఇలాంటివన్నీ నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉంటే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు స్టేజ్ చాలా స్టేజెస్ మీద లేకపోతే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో నేను చూసాను తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా ఉండాలి అని అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా అలాగే ఉండాలా అంటే అది సాధ్యం అవుతుందా నేనైతే ఉంటే బెస్ట్ అంటాను యాక్చువల్గా తామరాకు మీద నీటి బొట్టు అనేదానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే అటాచ్మెంట్ విత్ డిటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఎక్కడ అటాచ్ అవ్వాలో 
ఎక్కడ డిటాచ్ అవ్వాలో తెలుసుకోగలగడం ఈ ఎక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి ఎక్కడ డిటాచ్ అవ్వాలి అనేది ఎవరికి వాళ్లే ఉంటుంది ఒక్కోసారి భార్యతో ఒకలా ఉండాలి అదే సమయంలో కొడుకుతో ఇంకోలా ఉండాల్సి రావచ్చు లేదా తల్లితో ఇంకోలా ఉండాల్సి రావచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఎవరితో ఎలా ఉన్నా నేను లేటెస్ట్గా తెలుసుకున్న ఒక రహస్యం ఏంటంటే మనం ఉండడం మాత్రమే కాదు మనం ఇలా ఉంటామని ఎదురు వ్యక్తి కమ్యూనికేట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను తామరాగుని నీటి పట్ల ఉంటాను నీ కష్టం వస్తే అంటే ఉదాహరణకి కూతురికి కష్టం వస్తే తండ్రి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఆమె ఏడుస్తుంటే ఇతను ఏడవాలా ఆమె ఏడుస్తుంటే ఇతను ఓదార్చాలా ఆమె ఏడుస్తుంటే ఆమెని లెటర్ గెట్ రిలీఫ్ అని వదిలేయాలా అనేది ఆ అటాచ్మెంట్కి డిటాచ్మెంట్కి మధ్యన తోకంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్న బాంధవ్యంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరిలోనూ ఉండే పర్సనాలిటీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సిచ్యుయేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆమె బొట్టు బిళ్ళ మ్యాచింగ్ దొరకలేదని ఏడుస్తోందా లేదా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో సీట్ దొరకలేదని ఏడుస్తోందా భర్తతోటి ఏదో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఏడుస్తోందా అయితే అది ఎటువంటి సమస్య సమస్య తీవ్రత ఎంత ఉంది అనేది గమనించుకోగలగా సమస్య సమస్య తీవ్రత వ్యక్తులు వ్యక్తుల యొక్క వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ కౌంటబుల్ అవుతాయి దాని ప్రకారం అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా బయట వాడైనా సరే అటాచ్మెంట్ విత్ డిటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ ఉండగలిగితే సరిపోతుంది తామరాకు మీద నీటి పుట్టి అంటే అర్థం అది అంటే ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలి అంటే నాకు ఒక ఆవిడ చెప్పారు యాక్చువల్గా మా ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందండి అర్ధరాత్రి రెండు రెండున్నర ఆ ప్రాంతానికి ఆయన విలవలు ఆడిపోతున్నాడు నాకు ఒకసారి లేచేసరికి అర్థమైంది అప్పుడు నేను ఇమ్మీడియట్గా అప్పటికప్పుడు నా ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలేసి తలుపులు కూడా తాళాలు వేయకుండా అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేసి మా ఆయన తీసుకెళ్ళానండి రక్షించుకున్నాను అని ఆవిడ చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను అప్పుడు ప్యానిక్ అవ్వకపోవడమే నన్ను నేను కాపాడబడ్డానికి కారణము అని మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ మీద ఒకసారి ఒక ఆవిడ పిస్టల్తో కాల్చినప్పుడు లోపల తుపాకీ గుండు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అతను హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ఒక వన్ అవర్ టైం ఉందనుకుంటే అతను ఎమోషనల్గా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా ఉండడమే అతను రక్షించబడ్డానికి కారణమని డాక్టర్లు చెప్పారు సో అటాచ్మెంట్ విత్ డిటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ తాంబరాకు మీద నీటి పట్టే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడ ఎమోషన్స్ని ప్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ఎమోషన్స్ని ప్లే చేయకపోవడమే నీకు కావలసినది అది అదేవిధంగా హెల్ప్ ఇప్పుడు చాలామందికి హెల్ప్ కావాలి నేను హెల్ప్ చేయగలను ఈ వర్డ్ ఎక్కువ వినిపిస్తోంది హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు నేను చేస్తాను అని అప్పటికప్పుడు అభయం ఇచ్చేసి మాట ఇచ్చేసి తర్వాత ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు విచిత్రంగా అంటే అసలు ఎట్లీస్ట్ నేను చేస్తానని కానో చెప్పాను కానీ నేను చేయలేకపోతున్నానని కానో ఏ రెస్పాన్స్ ఉండదు మరి అలాంటి వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అంటే నేనేమంటానంటే ఎదుటి వారిని ఎంతవరకు నమ్మవచ్చు అంటే నువ్వు కింద పడనంత వరకు అని హెల్ప్ చేయాలి అనడంలోనే మన అడగడంలోనే అతను ఎదురు వ్యక్తి హెల్ప్ చేస్తాను అనడంలోనే అది హెల్ప్ అది ఆబ్లిగేషన్ కాదు ఆబ్లిగేషన్ అంటే రూల్స్ బాగుండేడు హెల్ప్ అంటే సిచ్యుయేషన్ బాగుండేడు అవతలి వ్యక్తి కుదరకపోతే ఎందుకు చేస్తాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడం అతనికి అధికారం అంటాను హక్కు అంటాను బ్లేమ్ చేసే హక్కు మనకు లేదు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఒక నవల్ రాశారు ఎప్పుడైనా వీలైతే చదవండి ఆనంద బ్రహ్మ అని అందులో ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడు అతని పేరు సోమయాజి ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఒక స్త్రీ ఆ పక్కన వివాహిత స్త్రీ అని మ్యారీడ్ ఉమెన్ పక్కింట్లో ఉంటుంది ఆవిడ పేరు మందాకిని ఇతను ఆకలేసి ఏం చేయాలో తెలియక ఏడుస్తూ ఆ మందాకిని దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నం పెట్టమంటాడు ఆమె పెట్టి ఒక మాట అంటుంది అదేంటంటే నువ్వు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులో ఉండి ఆకలిస్తే రెండు అరటి పళ్ళు కూడా సంపాదించుకోలేనంత దైన్య స్థితిలో ఉండడం మాత్రం దారుణం సంపాదించు పోరాడు యుద్ధం చేయి అంతకని దేహి అని అడుక్కోకు అందుని హెల్ప్ ఎంతవరకు అడగాలి అంటే అవతల వ్యక్తి చేస్తే చేస్తాడబ్బా చేయకపోయినా పర్వాలేదు అన్నంతవరకు అడగాలంట నేనైతే బి ప్రాక్టికల్ అప్పుడు అతను అంటాడు ఇంతకుముందు నేను ఆకలిస్తే మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్య మా పిన్ని మా పెద్దనాన్న అందరూ నన్ను చక్కగా చూసుకుని సహాయం చేసేవారు ఇప్పుడు మారిపోయారు అందరూ అంటాడు అప్పుడు మందాకిన నా అమ్మ ఏముంటుందంటే మారిపోయే హక్కు ఎదుటి వ్యక్తికి ఉంటుంది ఎందుకు మారిపోయేవనే హక్కు మాత్రం నీకు ఉండదు అని సమ్థింగ్ ఎదుటి వ్యక్తి హెల్ప్ అడిగినంత మాత్రం చేయాలని రూల్ ఏం లేదు 
మన బ్లేమ్ చేసేందుకు అధికారం లేదంట అన్న నేను అప్పుడు మీరు అన్నచ్చు అదేంటంటే మరి మాట ఇచ్చాడు కదా అని సరే మాట ఇచ్చిన మాట నిజమే కానీ కావాలి చేయలేదా చేసే పరిస్థితి అతనికి లేదా మొహమాటు పడి ఓకే అన్నాడా నిన్ను ధైర్యంలో పెట్టేందుకు ఓకే అన్నాడా ఇప్పుడు నువ్వేదో సహాయం అడిగో ఏమో నువ్వు ముందు నేను నా వల్ల కాదండి అని ఓపెన్గా చెప్తే ఆ ట్రూత్ని పట్టుకునేంత తట్టుకునేంత శక్తి నీకు లేదేమో మైట్ బి లేదా అతను అబద్ధ అబద్ధాల కోరేమో అతను అబద్ధాలు కోరనే సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించలేకపోతే నీ తప్పవుతుంది కానీ అవతల వ్యక్తి తప్ప ఎందుకు అవుతుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే మన సొంత వాళ్ళు వీళ్ళు మన వాళ్ళే అనుకున్న వాళ్ళే విమర్శలు చేయడం లేకపోతే ఒక విషయాన్ని మన గురించి తప్పుగా అర్థం చేసేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ నుండి బయటపడాలన్నా లేకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే సమయానికి ఒక అమ్మాయి నాకు అంటే తెలిసిన ఆవిడే ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటాయి అనుకుంటే భర్తతో విడాకులు తీసుకోవడానికి సంబంధించి చిన్న ఇష్యూ జరుగుతుంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా ఊర్లో వాళ్ళు మా అత్తగారు వాళ్ళు అందరూ కూడా నువ్వు ఎవరితో ఉంటున్నావు అని ముద్ర వేస్తున్నారండి ఆ ముద్ర నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానండి అందుకు నేను ఒక డిస్కషన్ ఫారం పెట్టుకుని ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ నేను చాలా పతివ్రతని చెప్పాలనుకుంటున్నానని చెప్పింది ఆమె నేను చాలా సింపుల్ లైన్ ఏం చెప్పానంటే ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళు అనుకుంటే అది వాళ్ళ సమస్య కదా నీ సమస్య ఎందుకు అవుతుంది అది వాళ్ళ సమస్య కదా వా అందరూ ఊర్లో వాళ్ళందరికీ నేను చాలా పతివ్రతను అండి తెలిసిన మీకు నిజాయితీ పౌరుణ అండి తెలిసిన మీకు నేను చాలా సత్యవ్రతుని అండి ఎన్నాళ్ళు నిరూపించుకుంటావు ఎన్ని సర్టిఫికేట్లు తెచ్చుకుంటావు అక్కర్లేదు నేనేమంటానంటే మనం కనుక తెల్ల గోడ అయితే జనాలు వచ్చి పోస్టర్లు అంటించుకుంటూ వెళ్తారు మంచోడు ఒక పోస్టర్ చెడ్డవాడు ఒక పోస్టర్ పిసినిగొట్టుగాడు ఒక పోస్టర్ బాగా ఖర్చు పెట్టేస్తాడు సార్ ఒక పోస్టర్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన పోస్టర్లు అంటిస్తారు రాత్రి అయ్యేసరికి అన్ని పోస్టర్లు కడుక్కుని మళ్ళీ స్వచ్ఛంగా తెల్లగోడలా పడుక్కోవడం అనే పని రెండు నువ్వు నిప్పైతే తుప్పు పట్టావు నువ్వు నిప్పైతే ఇతరులకి ఒక వెలుగునిస్తావు నువ్వు తప్ తు నువ్వు నిప్పైతే ఇతరులు తప్పు చేస్తుంటే అగ్నిహోత్రుడు అవుతావు నువ్వు కనుక నిప్పు కాకపోతే చెత పట్టే తీరతావు అందుకని మనం ఎలా ఉన్నామన్నది పాయింట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి తెలిసిపోతుంది నేను బాగున్నానా లేదా నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను ఏం చేస్తున్నాను లోపల ఏంటి బయట ఏంటి ఇలాంటివి అలాగే కొంతమంది రెండు వాదనలు వినిపిస్తారు ఫ్రెండ్సే బెస్ట్ మనకి మన లైఫ్కి వాళ్ళే జెన్యున్గా ఉంటారు అని ఇంకొక వర్గం ఏమో లేదు లేదు బంధువులు చాలా ఇంపార్టెంటు ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ఏమున్నా మనకి బంధువులే మనకి ఏమన్నా అయినప్పుడు కానీ ఏమన్నా కార్యక్రమాలప్పుడు కానీ తోడుగా ఉంటారని ఇంకొంతమంది అయితే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ గొప్ప లేకపోతే బంధువులు గొప్ప వీటన్నిటికీ లాజికల్ ఈక్వేషన్ వెనకాల అసలు ఏముంది అని చూద్దాం మీరు అడిగిన ప్రశ్నలోనే అవసరమైతే వస్తారండి కార్యక్రమాలకు వస్తారండి సో బేసికల్గా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అన్నీ అవసరాల మీద ఆధారపడతాయి ఈ అవసరం మెటీరియలిస్టిక్ కావచ్చు ఈ అవసరం టెంపరీ కావచ్చు ఈ అవసరం మానిటరీ కావచ్చు ఈ అవసరం ఎమోషనల్ కావచ్చు ఈ అవసరం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కూడా కావచ్చు డబ్బు కూడా కావచ్చు కావచ్చు అందుకని ఈ అవసరాలు తీరడం అనేది మనిషికి అవసరం నా ఎమోషనల్గా అబ్బా చాలా డల్గా ఉన్నానండి సో ఐ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఏ రిలేటివ్ హూ ఎవర్ మేబీ నాకు కావాల్సింది అది ఇప్పుడు నా అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఎవరు అనేది పాయింటే తప్ప ఆ ఎవరు అనేది రిలేటివ్ ఆ ఫ్రెండ్ అన్నది కాదు ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడిన దాంట్లో మన వ్యక్తిత్వాలు ఎప్పుడూ కూడా మన పెంపకం మీద మన అనుభవాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి నా కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి లైఫ్లో నా కొంత సర్కిల్ ఉంటుంది నా కొంత చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన విధానం ఉంటుంది వీటిని బేస్ చేసుకుని నన్ను నేను ఒక ఐడియాలజికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్లోకి తీసుకెళ్తాను ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఏమని చెప్తానంటే నువ్వు ఈ ఎమోషనల్ అయినా మానిటరీ అయినా ఇంకొకటైనా ఇంకొకటైనా అవసరాల కోసం వ్యక్తుల మీద ఆధారపడడం తగ్గించు అదేవిధంగా డిప్రెషన్ ఈ వర్డ్ చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం మనం నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాను లేకపోతే వాడు డిప్రెస్డ్ అని ఇంకొకళ్ళు ఎగతాళి చేయడం ఇవన్నీ అసలు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి నాకు రాలేదు అది నేను డిప్రెస్ అయిపోయిన ఆ టైంలో వన్ టూ ఇయర్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు 
ఆ డిప్రెషన్ అంటే అసలు ఏంటి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలా బయటికి రావాలి ఈ మధ్యన డిప్రెషన్తో పాటు లేటెస్ట్ జనరేషన్లో కొత్త పదం వచ్చింది ప్యానిక్ స్ట్రోక్ అని ప్యానిక్ స్ట్రోక్ ఈజ్ జనరల్ కామన్ ఫినామిన ఇన్ అవర్ జనరేషన్ అని చెప్పి రీసెంట్గా ఒక కాలేజీ గర్ల్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అమ్మాయి నాకు చెప్తే ఆశ్చర్యపోయాను అది కామన్గా చెప్పి ఉంది మాకు అందరికీ అనేది వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిప్రెషన్ అంటే మనల్ని మనము ఒక అగాధంలోకి పాడేసుకోవడం మానసికంగా వేదనలోకి మనల్ని మనం నెట్టేసుకోవడం మనకి మనమే ఒక తెలియని ఒక ఏమంటామంటే వేదన ఆవేదన సారు గ్రీఫ్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది డిసప్పాయింట్మెంట్ వల్ల జరుగుతుంది డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఒక పని అనుకున్నది అవ్వకపోవడం ఆ పని అనుకున్నది ఏది ఎగ్జామినేషన్లో మార్కులు కావచ్చు జాబ్ కావచ్చు మ్యారిటల్ లైఫ్లో ఆనందం కావచ్చు ఇవేమీ కాకుండా ఒక ఎమోషనల్ లవ్ ఒక చిన్న ఎఫెక్షన్ కేర్ పొందాలనుకోవడం ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదైనా కావచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో మనందరము కూడా ఎమోషనల్గా ఎప్పుడైతే వీక్ అయ్యామో డిసప్పాయింట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి ఎమోషనల్గా స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ తగ్గుతాయి వీటన్నిటికీ కారణం మన ఎమోషన్సే సో లెవెల్ హెడెడ్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే సాల్వ్ అవుతాయి అని ఖచ్చితంగా ఎమోషనల్గా ఇంబ్యాలెన్స్ అందుకనే ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వాళ్ళని మనం అప్పుడప్పుడు ఎమోషన్స్ వద్దు నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ అక్కర్లేదు లాంటి పదాలు న్యాచురల్గా మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం మామూలుగా అది ఎలా సాధ్యమండి అని కానీ లాజికల్గా ఆలోచిస్తే అదే నేను కాపాడుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక అమ్మకి పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత రెండేళ్లకు మూడేళ్లకు డివోర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు నువ్వు ఎమోషనల్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతావా ఈ రెండేళ్ల వైవాహిక బంధానికి ఒక బుజ్జోడు కూడా తగిలితే కనుక వాడిని కాపాడుకునేందుకు నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవుతావా అన్నది నీ ఇష్టమే నేను ఎమోషనల్గా వీక్ అయిపోతాను సార్ అంటే అవు కానీ నీకే నష్టం అది నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తావు అది నువ్వు ఎమోషన్స్ లేకుండా చేసుకో ప్రేమ వద్దు ద్వేషం వద్దు ఆనందం వద్దు విషాదం వద్దు మరి ఎలా ఉండాలి ఇంతకుముందు మీరు అడిగినట్టుగానే తామరాకమే నీటి పట్టులో ఉండు ఎక్కడ ఎమోషన్ కావాలి అక్కడ ఎమోషన్ ఎక్కడ వద్దు అక్కడ ఆపు ఈ ప్రాసెస్లో రెండవది ఏంటి అంటే ఒకటేమో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ రెండవది ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసం అబ్బా ఎలాగైనా బతకగలనే ధైర్యం బతకాలనే కోరిక ఏం తక్కువ నాకు అనే ఒక అనొక విజన్ మూడు నేను చాలా బలంగా నమ్మేది ఏమిటంటే యాటిట్యూడ్ మామూలు యాటిట్యూడ్ అంటే మన వాళ్ళు ఏదో గర్వం అనే అర్థంలో వాడతారు కానీ నా ఉద్దేశం వైఖరి చూసే విధానం అబ్బా అంతే నేను ఎప్పుడు జీవితాన్ని గమనించింది ఏంటంటే చూసే విధానం చిన్న పుట్టినప్పుడే రెండు కళ్ళు లేని ఒక వ్యక్తి నాకు రెండు కళ్ళు లేవని బాధపడడం ఒక వ్యక్తి ఉండవని గమనించుకున్న తర్వాత ఆ బాధను ఒక పాట రూపంలోనో ఇంకో రూపంలోనో ఆనందంలోకి తీసుకెళ్ళడం ఆత్మవిశ్వాసంలోకి తీసుకెళ్ళడం ఇంకొక ఎత్తు నాకు పుట్టినప్పుడు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ తర్వాత కళ్ళు లేవని అర్థ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న హెలెన్ కిల్లర్ లాంటి వాళ్ళు మొత్తం విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళ జీవితాలనే మార్చడం ఒక ఎత్తు ఒక వ్యక్తి నేను చనిపోతానని తెలిసిన తర్వాత నా యొక్క అవయవాలన్నీ డొనేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోవడం ఒక ఎత్తు చూసే విధానం నందునే వైఖరి యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఇంగ్లీష్లో బుక్ ఉంది అలా నువ్వు నీ వైఖరే జీవితం అంతా నేను అదే నమ్ముతాను నేను నేను అర్థం చేసుకోవడంలో అయినా అపార్థం చేసుకోవడంలో అయినా నేను ద్వేషించడంలో అయినా ప్రేమించడంలో అయినా నందునే ఆశ్చర్యపోతారు ఎవరైనా నన్ను బాగా ఎక్కువగా పొగిడినా కూడా నేను ఇష్టపడను నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను అదన్న ఎక్కువ ఎందుకని అంటే ఎక్కు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్కువగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నావో గౌరవిస్తున్నావో ప్రేమిస్తున్నావో ఒక పీఠం మీద కూర్చోబెడుతున్నావో నువ్వు ఎమోషనల్లీ కనెక్ట్ అయిపోయినట్టే కదా ఎప్పుడప్పుడు ఈ పీఠం కదులుతుంది అప్పుడు మొత్తం అంతా మళ్ళీ అయిపోతుంది అది నేనే ఉంటానంటే నిన్ను ప్రేమించుకో తర్వాత యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే చూసే విధానం కదా దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ పిటి వద్దు బా నా బతికి ఇంతేనండి కాదు అందరి బతుకులు ఇంతే అందులో ఒకటి అవి ఇలా కొన్ని మా మా అది మనల్ని మనం మార్చుకుంటే అప్పుడు ఎమోషనల్లీ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉండవు 
ఆర్ట్ ఎనీ టెక్నికల్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉండవు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ లేకపోతే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్స్ ఉండవు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్స్ లేకపోతేనేమో ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండదు ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ లేకపోతే డిప్రెషన్ ఉండదు ఎంత బెలూన్ లాంటిది నువ్వు గాలి కొడుతూ కొడుతూ ఉంటే అప్పటికైనా పేలుతుంది అందుకని గాలి ఎంతవరకు కొట్టాలో అంతవరకు కొట్టి వదిలేయాలి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్లో కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో వైఖరితో ఉంటారు మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాటిట్యూడ్తో సో అసలు వీళ్ళకి ఉండకూడని లక్షణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఇతర వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్లని మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ని ఏదో మనం కామెంట్ చేయడం మన ఉద్దేశం కాదు ఎవరైనా రాబోతున్న వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది మనం చెప్పడం వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు లేదా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్ మోటివేషన్ స్పీకర్స్ కౌన్సిలర్స్ సైకాలజిస్టులకు కావాల్సిన ప్రాథమిక లక్షణం ఏంటంటే అనుభవం కామన్ సెన్స్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ అనుభవం ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించేలా చేస్తుంది అప్పుడు పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలను తక్కువ చెబుతాం పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నువ్వు ఏదో ఏ సవ్వాలను కొన్నావు పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలు ఏం చెప్తాయంటే ఎవరైనా ఏ సవ్వచ్చు అని చెప్తాయి కానీ ఎవరు ఎవరైనా ఏ సవ్వ ఎవరైనా రాంగ్ అది అందరూ సచిన్ టెండూల్కర్లు ఎవరు అందరూ పీవీ సింధులు ఎవరు అందరూ సానియా మిర్జాలు ఎవరు అందరూ చిరంజీవు పవన్ కళ్యాణం ఎవరు ఎవరికి ఆ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఫీల్డ్కి సింక్ అవుతాయో వాళ్ళు అవుతారు అందులో అందరూ ఐఏఎస్ ఎవరు కానీ ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అందరూ మాత్రం జీవితంలో బాగుపడచ్చు అందుకని నీ స్కిల్స్కి నువ్వు ఎంచుకున్న రంగానికి సింక్ కాకపోతే కుదరదు ఉదాహరణ ఉన్నాను నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి వాగ్దాటి నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి పుస్తకాలు చదవడం నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి స్పాంటినిటీ నేను ఇవన్నీ ఏర్పరచుకుని నేను ఒక విద్యుత్ శాఖలో నేను ఒక క్లర్క్గా ఉంటానండి అంటే వర్కౌట్ కాదు అప్పుడు అలా ఉండిపోతే భయపడుతుంటే శాలరీ రాదేమో నేను ఎప్పటికీ జీవితంలో ఎదగలేనేమో పర్సనల్గా అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లోకి వెళ్తే ఆంటర్ప్రినర్కి వెళ్తే ఉన్న డబ్బులు కూడా పోతాయేమో అనుకుంటే జీవితాంత అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇష్టం లేకుండా బతుకుతున్నావు అందుకని నాకేంటి ప్రాక్టికాలిటీ నా స్ట్రెంగ్త్ అనేది గుర్తించడం అందుకని పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్లకి ముందు అనుభవం కావాలి వేదిక ఎక్కి నువ్వు బాగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కోట్లు అనడానికన్నా ముందు నువ్వు సంపాదించి ఉండాలి లేకపోతే కష్టం అది గొప్ప మాట అవ్వదు అందుని అనుభవం అంటాను నేను అలాగే పెళ్ళి కాని ఒక వ్యక్తి పిల్లలు లేని ఒక వ్యక్తి పెళ్ళి గురించి పిల్లల గురించి పే పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడకూడదు అన్నది నా సిద్ధాంతం ఓకే ఐ థింక్ యూఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే జస్ట్ హైపోతెటికల్ నువ్వు మ్యారిటికల్ లైఫ్లో ఉండే ప్రాక్టికల్ సిచ్యుయేషన్స్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయని వ్యక్తివి అప్పుడు నువ్వు మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్సు ఉమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ లాంటి పుస్తకాలు చదివేసి ఎండమూరి వీరేంద్ర జీవితంలో భాగస్వామ్యం అనే పుస్తకం చదివేసి వైవాహిక బంధము దానిని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనే పుస్తకాలు చదివేసి సూత్రాలు చెప్పడం మొదలు పెడితే సరిపోదు సూత్రం వేరు జీవితం వేరు జీవితం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అది ప్రాక్టికాలిటీని అడుగుతుంది అందుకని నేను ఏమంటానంటే యాజ్ ఏ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్గా నీకు పెళ్ళి కాకపోతే దాని గురించి చెప్పకు పిల్లలు లేకపోతే అంటే పిల్లలు కలకపోతే అనే ఉద్దేశం పిల్లలు పెంపకం చెప్పకు ఎలా చెబుతావు అనేది నా సిద్ధాంతం ప్రతిదీ సాధ్యమా అప్పుడు అన్నమయ్య గురించి మాట్లాడాలంటే అన్నమయ్యని కలవాలి సార్ అంటే అది సాధ్యమా అంటే అలా మాట్లాడలేదు నేను ఉన్నంతలో అనుభవించి పలవరించు లేదా అట్లీస్ట్ అనుభవానికి దగ్గరగా మాట్లాడు సో వ్యక్తి వికాస నిపుణులకు కావలసిన లక్షణాల్లో ఇదొకటి ఇంకోటి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మంచిగా మాట్లాడగలిగి ఉండాలి తర్వాత ఏమో మంచి బుక్ బుక్స్ చదవాలి లేటెస్ట్ బుక్స్ అన్నీ చదవాలి వాళ్ళకి ఉండకూడని లక్షణం ఏమిటి ప్రధానంగా అంటే వాళ్ళే ఎమోషన్ అయిపోతే ఎట్లా నీ ఎమోషన్స్ వద్దు అని చెప్పి 
నాకు ఎమోషన్స్ ఉంటే ఎట్లా అయితే ఈ మధ్య రిలేషన్షిప్స్ భార్యాభర్తలు కానివ్వండి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే లవ్ బర్డ్స్ కానివ్వండి క్లోజ్ అయిపోయాక నాకు అన్నీ షేర్ చేసేసుకోవాలి వీళ్ళు మాతో అన్నీ చెప్పేయాలి ఒకవేళ ఏదైనా చెప్పలేదు అని తెలిస్తే అంటే పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి అంటే అలాంటి వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ రిలేషన్షిప్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి నాకు తెలిసి దీప మీరు చాలా చాలా రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఏమవుతుందంటే ఈ టోటల్ రిలేషన్షిప్లో టూ వేస్ ప్యారల్గా నడుస్తాయి ఒకటేమో పర్సనల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ పర్సనాలిటీ అంటే నేను రెండవది నీ కోసం నేను నీ వల్ల నేను నీ ద్వారా నేను ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ అంటే ఒరిజినల్ సెల్ ఫోన్ నేను యాప్స్ అడిషనల్గా వేసిన నీవి నాకు ఆల్రెడీ సెల్ ఫోన్ కొన్నప్పుడు ఉండే అన్ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ ఉంటాయి యూ కాంట్ రిమూవ్ ఇట్ నీ రిలేషన్షిప్లో నేను కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా ఈ ప్రాసెస్లో వయసు వెర్సా నా వల్ల నువ్వు నీ వల్ల నేను ద ఓన్లీ థింగ్ రిలేషన్షిప్లో నేను ఏమని నమ్ముతాను అంటే ట్రస్ట్ బిలాంగింగ్నెస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ గివింగ్ స్పేస్ టు అదర్స్ అంటాను నేను ట్రస్ట్ అనేది ఏంటి నేను నిన్ను మోసం చేయడం మోసం చేయకపోవడం అనే ఈక్వేషన్ మీద ఉంటుంది అసలు నేనే ఉంటానంటే మోసం అంటే ఏంటి నువ్వు నమ్మేవు కాబట్టి మోసం చేస్తున్నాడు కదా ఈ నమ్మకం అనే దానికి బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది కదా అందుని ఎంతవరకు నమ్ము నమ్మాలి అన్నప్పుడు నీకు విజ్ఞత ఉండాలి నేను రీసెంట్గా ఒక డైరెక్టర్ తేజ ఎంటర్ చూస్తున్నాను నేను నమ్ముతానండి నమ్మితే మోసం చేస్తారండి అసలు మోసం చేస్తారు కా అంటే నమ్మకం దగ్గరే కదా మోసం ఉంటుంది కాబట్టి నమ్మే ఉంటేనే మోసపడడం సిద్ధంగా ఉండాలని అర్థం అందు నేనే ఉంటాను నమ్మడం మానే రిలేషన్షిప్ని ఏర్పరచుకునేందుకు నువ్వు కదా నమ్ముతున్నావు రిలేషన్షిప్ ఏర్పరచుకునేందుకు నువ్వు కదా లైన్ దాటుతున్నావు లైనే దాటకు ఇది మొదటి కోణం బిలాంగింగ్నెస్ నా వ్యక్తి నాకు తెలిసి పెళ్ళైన తర్వాతనే ఈ వ్యక్తితో కలకాలం కాపురం చేస్తాం అని గ్యారంటీ లేనప్పుడు రిలేషన్షిప్లోనో లివింగ్ రిలేషన్షిప్లోనో ఇంకో దాంట్లోనో ప్రేమలోనో ఇంకా హౌ కెన్ యూ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్యారంటీడ్ వన్ ఎందుకు అంత నూతిలో కప్పలా ఉంటావు అందుని ట్రస్ట్ కానీ బిలాంగింగ్నెస్ ఈ రెండు కానీ ఇంకా మూడోది ఏంటి ప్రాక్టికాలిటీ అనేది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బి ప్రాక్టికల్ పర్సనల్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి ప్రాక్టికాలిటీ ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్ని కాపాడుకోవడానికి కొంతమంది అబద్ధాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు తర్వాత అబద్ధం అని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే మన రిలేషన్ బాగుండాలి మనం బాగుండాలి నేను కాపాడుకోవడానికి కదా అబద్ధం చెప్పాము అని ఒక ఎక్స్క్యూజ్ అబద్ధానికి కూడా సో అట్లాంటి అబద్ధాలని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా వాళ్ళని నమ్మొచ్చా అసలు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా చూడాలి అబద్ధం వేరు సత్యాన్ని నీకు చెప్పలేకపోవడం వేరు విషయాన్ని దాయడం వేరు దాన్ని కాకుండా వేరే విషయం ఏదో తీసుకొచ్చేసి అబద్ధం చెప్పడం వేరు అంటే నేను ఏమంటానంటే ఇంకోలా నా నా దగ్గర ఎవరు అబద్ధాలు ఆడరు అనేది నాకు ఇంతవరకు ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పలేదు నాకు నా దగ్గర కారణం ఏంటంటే నా ఓపెన్ స్పేస్ ఇస్తాను సార్ మీరు మొన్న ఇంటర్వ్యూ బాగా చెప్పలేదండి మీరు మన స్పీచ్ బాగా ఇవ్వలేదండి అని మీరు అన్నారు అనుకుందా నాతోటి ఎప్పుడు అనగలుగుతారు ఆ నిజాన్ని మీరు నాకు ఎప్పుడు చెప్తారు నేను దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే చెప్తారు ఏంటి దీప మీకు తెలిసిన అండి స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే ఎంత కష్టమో మీ అందరూ అలా ఇస్తున్నారా చూడండి ఎవరు అలా ఇస్తున్నారు అయినా అసలు దీప మీరు అలా అంటారు అనుకోలేదు మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు అసలు చెప్పాం చాలా బాగా ఇచ్చారు సార్ సో నీకు ఎవరైనా సత్యాన్ని చెప్పడం లేదంటే నువ్వు కొంతవరకు సత్యాన్ని చెప్పే అవకాశాన్ని స్పేస్ ఇవ్వట్లేదండి అయితే నేను ఇక్కడ కొంచెం ఇంటరప్ట్ చేస్తాను మీరు అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే మన స్కిల్ని పొగడమో లేకపోతే మీరు బాగా చెప్పలేదని చెప్పడమో వేరు కానీ భార్యాభర్తల రి రిలేషన్షిప్లో లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్లో అంటే అబద్ధం చెప్పకపోవడం అనేది చీటింగ్ కింద కూడా వస్తుంది అంటే ఏదన్నా విషయంలో వాళ్ళు దొరికిపోయి అది నేను చేయలేదని చెప్తారు మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వలేరు కదా మీరు నాకు ఏదైనా చెప్పేయచ్చు నే అబ్బాయి అనుకోండి నేను ఇంకొక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పలేడు కదా ఫ్రీడమ్ ఇస్తే 
అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఇందాక నేను చెప్పబోతుంది కూడా దీని గురించే ఇందా అని చెప్పినవి అబద్ధాలు కావు ఇందాక నేను మీరు ఇంటర్ప్ అవడానికి ముందు చెప్పినవి అబద్ధాలు కావు సత్యాన్ని దాచడాలు అబద్ధాలు అంటే ఏంటి సత్యాన్ని దాచడాలు కాదు కొత్తగా కృత్రిమంగా క్రియేట్ చేసి చెప్పడాలు ఇది గుర్తించే నేర్పడతానికి లేనప్పుడే ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెప్తాడు అబ్బా అందుకు నేను ఏమంటానంటే అసలు ఈ మొత్తానికి సింగిల్ మందు ఔషధం ఏమిటి అంటే నువ్వు మోసపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే చుట్టూ మోసగాళ్లే ఇంతే నువ్వు మోసపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే చుట్టూ మోసగాళ్లే అంతే ఇంకేం కాదు అందుకు నేనే ఉంటానంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ అంటే మా ఆత్మరక్షణ అంటాం కదా సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ ఆడపిల్లలకి ఏదో సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అంటారు కదా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అవి నేర్ప అవి నేర్చుకోవడమే అవి అవి తెలుసుకుంటూ వెళ్ళడమే దానికి వేరే మందు లేదు ఇంకోటి లేదు ఇంకోటి లేదు నన్ను ఏమంటానంటే అలా అని చెప్పి మోసం చేసేవాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి అలాంటిలేదు నేను వాళ్ళు ఉంటారు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు పోలీసులు ఎప్పుడైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకుందాం ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఉదాహరణకి ఏమండి మీరు మీ జాగ్రత్తలో ఉండండి దొంగలు ఉన్నారు జాగ్రత్త మీ యొక్క వస్తువులకు మీరే బాధ్యులు అని పోలీసులు పెట్టారనుకుందాం పోలీసులు బ్లేమ్ చేయడం ఎంతవరకు రైట్ అంటారు అదేంటండి మీరు ఉన్నది ఎందుకు మరి మీరు ఉన్నది ఎందుకు కదా మీరు అన్నిటినీ కాపాడాలి కదా అంటే కాపాడతాం బట్ నువ్వు కూడా అని జాగ్రత్తలో ఉంటే అప్పుడే దొంగని నీ నుంచి రక్షించుకోవడానికి నువ్వు కొంత నేను కొంత చేస్తాం సార్ అని చెప్పడం లాగి నేను నేను చెప్తాను మాట అంతేగాని మోసం చేసేవాడు గొప్పవాడు అంటలేదు నేను మోసగించబడడానికి నువ్వు ఇచ్చే స్పేస్ సత్యం అంతేనండి నేను బలంగా నమ్ముతాను నీకు ఎవరు నిజం చెప్పట్లేదు అంటే ఆ నిజాన్ని నువ్వు తీసుకోకపోతే చెప్పరండి ఆ నిజాన్ని నువ్వు తీసుకోకపోతే చెప్పరు ఎప్పుడైతే నువ్వు నిజాన్ని తీసుకోలేకపోయావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అబద్ధం అది భార్యనంతే అమ్మాయినంతే కోరికే అంతే కూతురేనంతే కూతురు ఎందుకు తండ్రికి నేను పలానా అర్థాన్ని అతన్ని ప్రేమించాను నుంచి ప్రేమలో పడ్డానని చెప్పదు అంటే నాన్న పటేలను కొడతాడు కాబట్టి అదే కనుక నాన్న కూర్చోబెట్టి భోజనం చేస్తూ సరే దాంతో ఉంది అనగలిగితే ఇది చెప్పదు సరే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ గో హెడ్ ఎప్పుడు పెళ్ళి మరి మమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు లేదా అంటే ఎందుకు చెప్పదా ఆమెకి ఆ బాధ్యతను ఇచ్చేసి కష్టమో నష్టమో నువ్వు పడు పాటలు నాకు సంబంధం లేదు నువ్వే కదా నిర్ణయం తీసుకున్నావు నువ్వు తీసిన నిర్ణయానికి నేను ఎలా బాధ్యత అవుతాను ఆల్ ద బెస్ట్ అంటే ఎందుకు చెప్పదు చెప్తా అందుకని మనం స్పేస్ ఇస్తున్నామా లేదా అన్నది రిలేషన్షిప్లో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు చాలా ఎలాబరేట్ చేసినా సరే నేను డెలికేట్ ఇష్యూ చెప్పాలనుకుంటుంది అదే నువ్వు నిజాన్ని నాకు చెబితే నేను తట్టుకోగలనా నేను నీకు సత్యాన్ని చెబితే నువ్వు తట్టుకోగలవా తట్టుకుంటాను ఎందుకు చెప్పరు ఇది నేను చెప్తున్న మొదటి లేయర్ అప్పుడు నిజాన్ని దాచడమే అవుతుంది అబద్ధం చెప్పడం వేరు దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట నేను మాట్లాడుతుంది అబద్ధం చెప్పడం లాంటి వాళ్ళనేమో గుర్తించు తొలగించు నువ్వు రిలేషన్షిప్లో అది అమ్మాయినా నాన్నైనా అక్కయినా తమ్ముడైనా ఎవరైనా కానీ నీ విషయాన్ని చెబుతుంటే ఎదుటి వ్యక్తి హృదయపూర్వకంగా రిసీవ్ చేస్తుంది ఎందుకు చెప్పరు సింపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు రహస్య చెప్పానండి దీపక్ గారు సో అండ్ సో సో చెప్పానండి నేను చెప్పానంటే ఏంటి మీరు ఎవరికి చెప్పరనే మీరు ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి నెక్స్ట్ చెప్పనట్ల కదా అందుకని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నిజం చెప్తారండి ఆ నిజాన్ని దాచాల్సిన వచ్చిన ఒకనొక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే ఇబ్బందులు అండి అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్స్లో కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీలో కానీ చాలామంది నాకు గౌరవం దక్కట్లేదు ఆఫీస్లో కూడా నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు వీడు అని చాలా గట్టిగా వినిపిస్తుంది అసలు ఈ మధ్య ఎక్కువైపోయింది రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది అసలు రెస్పెక్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎలా ఉండాలి ఎదుటి వ్యక్తి అయినా ఎదుటి వ్యక్తులైనా వారు భర్త అయినా భార్య అయినా పిల్లలైనా స్నేహితులైనా బంధువులైనా అభిమానులైనా ఎవరైనా రెస్పెక్ట్ మనకి ఇవ్వాలి అంటే రెండే రెండు అండి నా ఇన్నేళ్లలో కనుక్కున్నది ఒకటి మాట రెండు బిహేవియర్ ఇతరులతోటి ఎంతలా నువ్వు బిహేవ్ చేయాలి అని తెలిస్తే నీకు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అని ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక అభిమాని ఒక హీరోని సత చిన్న సెల్ఫీ సార్ అన్నప్పుడు అక్కడ టైం ఉంది నీకు అనుకుంటే సెల్ఫీ ఇస్తే ఆనందిస్తాడు అనుకోగలిగితే నీకు రెస్పెక్ట్ పెరిగింది టైం లేదు 
ఇతను హర్ట్ చేయకూడదు అనుకున్నాడు ప్లీజ్ చిన్న స్మైల్ తోటి చెప్పగలిగితే గౌరవం పెరిగింది ఆఫీసులో ఒక ఆపోజిట్ జెండర్ కొలీగ్ తోటి నువ్వు ఎంత షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు ఎంత పర్సనల్ స్పేస్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళకూడదు నువ్వు ఎలా నిలబడాలి ఎలా కూర్చోవాలి నీకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే రెస్పెక్ట్ తగ్గుతు వెళ్తుంది అందుని ప్రవర్తన ప్రతి చోట అమ్మతో అయినా నాన్నతో అయినా అది ఎవ్రీథింగ్ అండి ఇంకా రెండు మాట తీరు ఎంత మాట్లాడాలో అంత మాట్లాడాలి చాలామంది యాక్చువల్గా తక్కువ మాట్లాడాలా ఎక్కువ మాట్లాడాలి అంటారు నేనేమంటానంటే అవసరానికి ఎంతైతే అంత మాట్లాడాలంటాను క్లాసులో టీచర్ తక్కువ మాట్లాడితే ఎట్లా కానీ ఆ టీచరు కంటెంట్ కాకుండా మీతో మాట్లాడితే సబ్జెక్ట్ కాకుండా మీతో మాట్లాడితే అనవసరం జోకులు వేస్తే మరి క్లాస్ నుండి నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడాలన్నారు కదండి కాదు తూకం వేసి మాట్లాడాలి అవసరం అయితే గంటల గంటలు మాట్లాడగలగాలి లేకపోతే తక్కువ సమయంలోనూ మాట్లాడగలిగి ఉండాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ మాట తీరు సాధారణంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు మీరు ఇప్పుడు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అతిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నారని ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి సింపుల్ చెప్పండి అంటే తమ మీద తమకు నమ్మకం గౌరవం లేకపోవడం అదేవిధంగా ఇంకొంతమందిని చూస్తాండి ఐడెంటిటీ కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు అందరం ఇలా కూర్చుని ఉంటాము సంబంధం లేని విషయం తీసుకొచ్చేసి అందరూ తన మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని తను కొంచెం హైలైట్ అవ్వాలని కూడా అతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అదేంటది ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ మీరు చెప్పిన ప్రశ్నలోంచే నన్ను ఇతరులు గుర్తించాలి అనేది నన్ను ఇతరులు గుర్తించాలి అనే తత్వం ఎవరికి ఉంటుందంటే చిన్నపిల్లలకు ఉంటుంది మనందరం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ మూడేళ్ళ నాలుగేళ్ల ఐదేళ్ళ ఆరేళ్ల పదేళ్ల పిల్లవాడు ఉంటాడు వాడికి అర్థమవుతుంది పెద్దవాళ్ళు అందరూ నన్ను పట్టించుకోవట్లేదని అప్పుడు మధ్యలో వచ్చి విరిగిపోయిందని అమ్మని పిలిచి ఇంకోటి చేసి పాటలు పాడేసి డ్యాన్స్ వేసేసి ఏది కాకపోతే అరిచేసి గోల చేసేసి చేస్తారు దట్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నన్ను గుర్తించడానికి ఎదుటి వ్యక్తితో నేను ఎక్కువ మాట్లాడటం వలన అతిగా మాట్లాడడం వలన నన్ను గౌరవిస్తారనే ఒక అనొక నమ్మకం కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వల్ల నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటే ఉండదు కూడా పోతుంది అందుకు నేనే ఉంటానంటే అన్నిటికీ మందు ఏంటి అన్నప్పుడు ఇతరులు ఎందుకు గౌరవించాలి నేను ప్రేమ ఒకటి గౌరవం ఒకటి అడుక్కునేది కాదు అన్న సిద్ధాంతం నువ్వు అడుక్కునేది కాదు నువ్వు దాన్ని స్వీకరించగలిగేది ఎప్పుడు అంటే నీకు స్వీకరించే అర్హత ఉంటేనే నువ్వు తెచ్చుకోగలిగితేనే అంత మరొకటి కాదు